வெல்கம் காய்ஸ் வெல்கம் டு மியூச்சுவல் கிரிட் டுட்டோரியல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டுட்டோரியல் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஓ மூவியோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் லான்ச் பண்ணாங்க அதில் மூணு போஸ்டர் மொத்தம் லான்ச் பண்ணாங்க அதில் இன்றைக்கி நம்ம வந்து சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இருக்கிற அந்த போஸ்டர் தான் இன்றைக்கி நம்ம எடிட் பண்ண போகிறோம் இன்னைய வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனல் முழுக்க முழுக்க ஃபோட்டோஷாப் பிகினர்ஸ் தெரியாதவங்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டது ஸோ ஃபோட்டோஷாப் பிகினர்ஸுக்கு வந்து ஃபோட்டோஷாப் எப்படி டேரெக்டாக எடுத்த உடனே நீங்கள் வந்து போஸ்டர் லெவலுக்கு டிசைன் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் நாங்கள் எங்கள் சேனலில் ஈஸியாக கற்றுக் கொடுத்துட்ருக்கோம் நீங்கள் பீனராக இருந்து உங்களுக்கு ஃபோட்டோஷாப் யூஸ் பண்ண தெரியாதவங்களா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்காக இந்த வீடியோ ரொம்ப சூட்டபுளாக இருக்கும் உங்களுக்கு மேலும் இது போல் நிறைய வீடியோ வேணும்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்னி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு மொபைல்லையும் உங்களோட மெயிலுக்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அண்ட் மறக்காமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் கேளுங்கள் சரி இன்னைய வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபைலில் போய் ஓப்பன் கொடுத்து நான் ஒரு டெம்ப்ளேட்னு ஒரு ஏற்கனவே ஒரு பிஹெச்டி ஃபைல் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த இமேஜில் தான் நம்மளோட தலையை வந்து பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபைலில் போய் ஓப்பன் போய் நம்மளோட சப்ஜெக்ட் இது வந்து உங்களோட போஸா இதுதான் இதுதான் நீங்கள் உங்களோட ஃபோட்டோவை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அந்த இடத்துல போஸ் இந்த ஃபோட்டோ நீங்கள் எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒய் நல்லா பிளெயின் பேக்ரவுண்ட் இருக்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துல ஃபோட்டோ எடுங்க நீங்கள் வந்து பிளெயின் பேக்ரவுண்ட் இல்லாமல் வேறு ஏதாச்சும் கொஞ்சம் லீவ்ஸ் இல்லைனா இந்த மாதிரி நிறையா கொஞ்சம் கசமுசான் பின்னாடி இருந்ததுன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து கட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இதுனால் உங்களுக்கு கட் பண்ணுறது ஈஸியாக போயிடும் நீங்கள் இந்த போஸ்டில் எடுத்தாலும் சரி இல்லை நீங்கள் ஒரிஜினல் சூப்பர் ஸ்டார் போஸ்டர் எப்படி இருப்பாரோ நீங்கள் அந்த போஸ்டில் எடுத்தாலும் சரி அண்டு மறக்காமல் கண்ணாடி போட்டு இருந்தால் ரொம்ப நல்லது நான் உங்களுக்கு நான் என்னோடய சப்ஜெக்ட் கண்ணாடி இல்லாததுனால நான் கண்ணாடி வந்து தனியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங் சப் நீங்கள் கண்ணாடி இருந்ததுன்னா நீங்கள் கண்ணாடி போட்டு தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட சப்ஜெக்ட் இமேஜையும் நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இது தனி டாக்குமெண்ட் இது தனி டாக்குமெண்ட்டில் ஓப்பன் ஆகிருக்கு இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம பேக்ரவுண்டு இதை கட் பண்ணி எடுக்கணும் பேக்ரவுண்ட் நான் வந்து பேக்ரவுண்ட் கட் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் எந்த டூல் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து பேக்ரவுண்ட் பிளெயினாக இருக்கிறதுனால நம்ம இப்போதைக்கு மேஜிக் பேண்ட் டூல் யூஸ் பண்ணால் போதும் ஸோ மேஜிக் பேண்ட் டூல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் கிளிக் பண்ணுறேன் நமக்கு எங்கெல்லாம் வேணுமோ அந்த எல்லா இடமும் செலக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிடுச்சு அதே நேரம் நம்ம கண்ணுலேயும் சில இடம் செலக்ட் ஆகிருக்கு பட் அந்த இடம் நமக்கு தேவையில்லை அந்த இடம் போகணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம லேசர் டூல் எடுத்துப்போம் எல் ஷார்ட் கட்டு லேசர் டூல் எடுத்துகிட்டு இந்த மூணா டூலாக செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ கண்ணில் இருந்ததெல்லாம் நமக்கு வந்து டீசெலக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நமக்கு வந்து என்ன எது செலக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் தான் செலக்ட் ஆகிருக்கு நம்மளோட சப்ஜெக்ட் செலக்ட் ஆகல ஸோ நம்மளோட செலக்ஷன் வந்து நம்ம சப்ஜெக்ட்டுக்கு இன்வர்ஸ் பண்ணணும் ஸோ செலக்டில் போய் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஐ இன்வர்ஸ்ன்னு இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ நம்மளோட சப்ஜெக்ட் மட்டுமே ஃபுல்லாக செலக்ட் ஆகிருக்கு இந்த செலெக்ஷனை இன்னும் நம்ம வந்து சரியாக படுத்துறதுக்காக சரிப்படுத்துறதுக்காக இங்கே ரிஃபைன் எஜஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபோட்டோஷாப் சிசி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வச்சுருக்கவங்களுக்கு ஒரு தனி விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் பட் இதில் இருக்க சேம் கண்டென்ட் தான் அதுலேயும் இருக்கும் எடுத்த உடனே ஸ்மார்ட் ரேட்டிஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நமக்கு எங்கெல்லாம் அந்த ஹேர் லைன்ஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் பெயிண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேர் வந்து ஈவனாக கொஞ்சம் நல்லா ரிமூவ் ஆகிடும் இதில் பார்க்க எப்படி தான் இருக்கும் நம்ம அந்த கேன்வாஸ்க்கு மூவ் பண்ணி வச்சோம்னா கொஞ்சம் நீட் ஆகிடும் மறக்காமல் ஃபெதர் வந்து ஒரு ஒன் கொடுத்துருங்க அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் வந்து உங்களோட இமேஜுக்கு எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கொடுங்க இப்போ நான் கொடுக்குற வேல்யூஸ் முழுக்க முழுக்க இந்த இமேஜுக்கு மட்டும்தான் செட் ஆகும் நீங்கள் இதில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்லைடர்ஸ்லாம் நோத்தி நோத்தி பாருங்கள் உங்களுக்கு எது நல்ல வேல்யூ கிடைக்கிதோ அந்த வேல்யூ எடுத்து வச்சுக்கோங்க எனக்கு இப்போதைக்கு இந்த பிக் ஓகே உங்களுக்கு ப்ரிவியூ வேறு மாதிரி கட்டுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இதில் போய் நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் செட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த இமேஜுக்கு வந்து ஆன் பிளாக் அப்படின்றது தான் கரெக்டாக இருக்கும் சரி ஓகே கொடுங்க இப்போ நமக்கு நம்மளோட சப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணி ஆகிடுச்சு மூவ் டூவில் கிளிக் பண்ணி இந்த
மறக்காம ஃபர்ஸ்ட் இந்த சாஃப்ட் எஜ் ப்ரெ ப்ரெஷ்ன் இருக்குல்ல இதை கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த இந்த எரேசரோட எட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இதாகும் இப்போ நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி அப்படியே எரேஸ் பண்ணிட்டு வாங்க அதே ஸ்மூத்னஸை யூஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல நல்லா நீட் பண்ணி இது பண்ணிவிடுங்க தூரத்துலேருந்து பார்க்கும்போது இது வந்து தாடி மாதிரி தான் தெரியும் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல பிரச்சனை இருக்காது அதுக்கு மேலே நீங்கள் வேறு எதுவும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னாலும் எரேஸ் பண்ணது பிறகு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இது ஓகே அப்படின்னு தோணுது ஓகே இப்போ நமக்கு இந்த பேக்ரவுண்ட் கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளோட சப்ஜெக்ட் கலரை மாற்றணும் இப்போ நம்ம இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து ரொம்ப ஒயிட்டாக இருக்கார் அதாவது ரொம்ப ப்ரைட்டாக இருக்கார் ஸோ வந்து இவரோட ப்ரைட்னஸ்ஸை ஃபஸ்ட்டு குறைக்க இமேஜ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் போயிட்டு ப்ரைட்னஸ்ஸை நான் குறைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப குறைக்க வேண்டாம் ஓரளவு இப்போ இந்த லுக்குக்கும் இந்த லுக்குக்கும் ஓரளவு ஈக்குவலாக ஈக்குவலாக இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ எனக்கு இது ஓகே அண்ட் இப்போ இதோட கலரும் இதோட கலரும் பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக இருக்குது இது ஒரு மாதிரி ரெட்டு டோன் அதிகமாக இருக்குது இது வந்து ஒரு மாதிரி ப்ளூ டோன் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ நம்மளோட சப்ஜெக்டில் வந்து ரெட்டு டோனை குறைச்சி ப்ளூ டோனை வந்து அதிகமாக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து இமேஜ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் போய்ட்டு செலக்டிவ் கலர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் போனீங்கன்னா நமக்கு இதில் ரெட் டோன் இருக்குல்ல ரெட் டோனில் போய்ட்டு இந்த மூணில் எது ரெட் கலர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சயன் அதாவது ப்ளூ ஓரியன்டட் இது வந்து மெஜெண்டா இது வந்து ரெட்டும் பிங்கும் ஓரியன்டட் இது வந்து எல்லோ இது பிளாக் நமக்கு வந்து ரெட் ஓரியன்டட் மெஜெண்டா தான் ஸோ மெஜெண்டா எழுத்து குறைச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் இருக்க ரெட்டு குறைஞ்சிடும் அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெஜெண்டான்னு தனியாக இன்னொரு கலரும் இருக்குது ஸோ அதில் போய் அதுலேயும் நான் மெஜெண்டாக குறைக்கிறேன் அண்ட் இதில் வந்து நான் சயன் அதாவது ப்ளூ ஓரியன்டட் தான் நமக்கு வேணும் ஸோ சயனை கொஞ்சம் கூட்டுறேன் ரெட்லேயும் போய் கொஞ்சம் சயனை கூட்டுறேன் அண்ட் மறக்காமல் நியூட்ரல் கலர் வந்து இதில் இருக்க பிளாக்கோட கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அண்ட் இப்போ இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அளவு கொஞ்சம் க்ரீனிஷ் லுக்காக இருக்குது ஸோ இதை நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ளூ லுக் கொடுக்குறதுக்கு நேராக கலர் பேலன்ஸ் ஃபில்டர் வந்து இதில் எனக்கு இப்போ இந்த லுக் வந்து கரெக்டாக இருக்க மாதிரி தெரியுது உங்களோட எனக்கு இந்த வேல்யூ செட் ஆகுதுன்னு நீங்களும் இதே வேல்யூஸ் வைக்காதீங்க உங்களுக்கு இந்த வேல்யூஸ் வந்து செட் ஆகாது நீங்கள் உங்களோட இமேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து வேல்யூஸ் சூஸ் பண்ணணும் ஓகே எனக்கு இன்னமும் இந்த ஃபேஸில் இருக்க கொஞ்சம் மெஜெண்டா குறைக்கலாம்னு தோணுது ஸோ இமேஜ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் போயிட்டு மறுபடியும் செலக்டிவ் கலரில் போயிட்டு இந்த மெஜெண்டா கலர் நான் நல்லா குறைச்சிட்றேன் அண்ட் சயன் கலரை நான் கூட்டிடுறேன் அதில் ஓகே எனக்கு இது ஓகே அண்ட் இப்போ நம்ம நம்மளோட சப்ஜெக்ட் வந்து கண்ணாடி ஃபிக் இந்த பிக்கை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம மூட்டூவில் செலக்ட் பண்ணி இந்த கண்ணாடி பிக்கை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்மளோட இந்த டெம்ப்ளேட் லேயரில் விட்டுருங்க நமக்கு இந்த பிக் இனிமேல் தேவையில்ல க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் நம்மளோட சப்ஜெக்ட்டுக்கு இந்த கண்ணாடியை ஃபேஸ் பண்ணுங்கள் நம்மளோட சூப்பர் ஸ்டார் பிக்லேருந்து இது கட் பண்ண கண்ணாடி தான் இது நம்மளோட பிக்கில் வந்து அதாவது ஒரிஜினல் பிக்கில் வந்து சூப்பர் ஸ்டார் வந்து மேலே பார்த்துட்ருப்பார் பட் இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து அதாவது நம்மளோட பர்சன் வந்து இங்கே வந்து கொஞ்சம் கீழே பார்த்துட்ருக்கார் ஸோ அதுக்காக இந்த கண்ணாடியோட அரேஞ்ச்மெண்ட்டை கொஞ்சம் மாற்றணும் அதாவது ப்ரொப்போஷன் படி கொஞ்சம் வந்து இந்த கண்ணாடியோட ஷேப்பை கொஞ்சம் மாற்றணும் அதுக்கு வந்து எடிட்டில் போய் ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் போய் ஃப்ரீ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கேல் அப் பண்ணுங்கள் கண்ணாடியை பொசிஷன் பண்ணிடுங்க கண்ணாடி எந்த இடத்துல வரும் ரொட்டேட் பண்ணணும்னா ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கேல் டவுன் பண்ணணும்னா ஸ்கேல் டவுன் பண்ணி ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ நம்ம அந்த ப்ரொப்போஷன் மாற்றணும்னு சொல்லலை அது மாற்றிடுவோம் அதுக்கு என்ன பண்ணுங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி டிஸ்டார்ட் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு கீழே கொஞ்சம் குறைங்க இந்த சைடும் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டு மேலே கொஞ்சம் ஒயிடாக இருக்குங்க அது இந்த வி ஷேப் மாதிரி கீழே பார்த்துருக்கறதுனால நமக்கு அந்த வி ஷேப் லுக் கிடைக்கணும் ஓகே கொடுங்க அண்ட் நமக்கு இந்த கண்ணாடி அந்த சைடில் கம்பி வரும்ல அதை நம்ம வைக்க போகிறோம் ஸோ இந்த கண்ணாடியில் இருக்க கீழே ஒரு லேயர் போடுறதுக்காக நான் இந்த லேயரை கிளிக் பண்ணி லேயர் கிளிக் பண்ணால் டேரெக்டாக இந்த கண்ணாடியில் இருக்க கீழே நியூ லேயர் வந்துடும் லேசர் டூல் எடுத்துக்கோங்க சும்மா ரஃப்பாக நீங்களே உங்களோட சப்ஜெக்ட்டுக்கு கண்ணாடியை ட்ரா பண்ணுங்கள் ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கோங்க பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த செலெக்ஷன் போகிறது
இது கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக இருக்கட்டும் ஸோ எரேசர் டூல் எடுத்து கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக தெரிகிற மாதிரி டீசலெக்ட் பண்ணி நான் போட்டுவிட்டேன் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளாப்ஸ் போடணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை அந்த ஃப்ளாப்ஸோட கலர் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குமா இருக்குது ஸோ இதோட கலர் நான் குறைக்க மேட் அட்ஜஸ்ட்மெண்டில் போய்ட்டு ஹியூமன் சேச்சுரேஷனில் இந்த லைட்னஸ் வேலையும் நான் லைட்டாக குறைச்சிக்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த கண்ணாடி லேயரும் இதே நீங்கள் மெர்ஜ் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் இ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ரெண்டு லேயரும் ஒரே லேயரில் மெர்ஜ் ஆகிடும் அண்ட் இந்த பொசிஷனை வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் எரேசர் டூல் எடுத்து நான் இந்த இவ்வளோ தூரத்துக்கு நான் இந்த ஃப்ளாப்ஸ் வேணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் வந்து கொஞ்சமாக சட்டிலாக எனக்கு இதுவே போதும் அப்படின்னு தோணுது ஸோ நான் வந்து இதோடு நிறுத்திக்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த கண்ணாடிக்கு கீழே ஷேடோ வரும்ல அந்த ஷேடோவை இப்போ நம்ம ட்ரா பண்ணுவோம் அதுக்கு வந்து மறுபடியும் இந்த கண்ணாடி லேயருக்கு கீழே நம்ம ஷேடோ வரும் ஸோ லேயர் கண்ணாடி லேயருக்கு கீழே போட்டுக்கிறேன் பிளாக் கலர் எடுத்துக்க வேண்டாம் இந்த இங்க் ட்ராப் டூல் எடுத்து இந்த இமேஜில் எங்கே ஷேடோ இருக்குன்னா இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஷேடோஸ் இருக்க இருக்கு அந்த நேச்சுரல் கலர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் நல்லா வரும் நான் இங்கே இருக்க கலரை பிக் பண்ணிவிட்டு ப்ரஷ்ஷில் ஒப்பாசிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாச்சுட்டு என்ன ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணலன்னா அதே சாஃப்ட் எட்ஜ் ப்ரஷ் ஷேடோ ட்ரா பண்ணுங்கள் ஓகே இதோட ஒப்பாசிட்டி குறைச்சிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு இவர் போட்டிருக்க மாதிரி இருக்குது ஓகே இந்த கூட ஒப்பாசிட்டி நம்ம குறைச்சிக்கலாம் நம்ம பேக்ரவுண்ட் செட் பண்ண செட் பண்ண இந்த கண்ணாடி வந்து இன்னும் இவருக்கு நல்லா மெட்ஜாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் இவரோட கண்ணாடி என்ன பொசிஷன் பண்ணணுனாலும் கீழே இறக்கி பொசிஷன் பண்ணிக்கலாம் இது கூட எனக்கு ஓகேன்னு தோணுது கண்ட்ரோல் டீ எழுதி நல்லா கரெக்டாக ரொட்டேட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த மொத்தத்தையும் செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்து கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து இதை வந்து ஸ்கேல் டவுன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த எல்லா லேயரும் நான் வந்து ஒரே லேயராக மேஜ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரைட் கிளிக் பண்ணி மெஜ் லேயர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாக ஒரே லேயராக வந்துடும் அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இவருக்கு வந்து இந்த கீழ் ஷேடோவும் போட்டுரும் ஸோ இந்த லேயருக்கு கீழே ஒரு நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இப்படி ஒரு ஷேடோ லேயர் போட்டுருவோம் ஓகே இந்த லேயர் இந்த ஷேடோ வந்து கொஞ்சம் க்ரீன் டோன் இருக்கனால நான் கொஞ்சம் கலர் ப்ளூ டோன் கொடுக்குறதுக்கு ஹியூ அண்ட் சேச்சுரேஷன் போய் இந்த ஹியூ கலரை மட்டும் ஸ்லைட்டை மட்டும் நான் தள்ளுறேன் எனக்கு இப்போ கொஞ்சம் ப்ளூ டோன் கிடச்சிருச்சு எனக்கு இந்த டோன் ஓகே ஓகே கொடுத்துட்றேன் இப்போ நமக்கு மறுபடியும் இந்த பிக்கு வருவோம் இந்த இதை எல்லாத்தையும் ஹைட் பண்ணிவிடுவோம் இந்த லேயர் வச்சுக்கி கீழே வச்சுருவோம் இதை தான் நம்ம வந்து பேக்ரவுண்டுக்கு ரிப்பீட் பண்ணி வைக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இது வந்து கொஞ்சம் ஏரியா கவர் ஆகிறதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் ஃபேக் ஐ அதாவது கொஞ்சம் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கை இருக்க மாதிரி கொஞ்சம் ரஃபாக ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நான் வந்து ஐ ட்ராப்பர் டூல் எடுத்து இங்கே இருக்க கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ப்ரஷ் டூல் எடுத்துக்கோங்க ஒப்பாசிட்டி ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க ஹார்ட் ஏஜ் ப்ரஷ் ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க அண்ட் சும்மா ரஃபாக கை மாதிரி நீங்கள் உங்கள் பிக்கை வச்சு ட்ரா பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த சைடும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கை மாதிரி ட்ரா பண்ணிவிட்டு அண்ட் அடுத்து வந்து இந்த மார்க்கி டூல் அதாவது செலக்ஷன் டூல் ரெக்டாங்குல் செலக்ஷன் டூல் எடுத்து இந்த இடத்த வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் அதாவது லேயர் வியோ காப்பி ரைட் கிளிக் பண்ணி லேயர் வியோ காப்பி கொடுத்துட்டிங்கன்னா டூப்ளிகேட் ஆயிரும் ஷார்ட் கட் வந்து கண்ட்ரோல் ஜே இது அப்படியே கீழே மூவ் பண்ணி வைங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லுக்கு கிடைக்கும் இது இந்த இந்த இதுவும் இந்த இதுவும் நமக்கு வந்து இதோட லைன் ஆகிற மாதிரி வைக்கிறதுக்கு கண்ட்ரோல் டி போட்டு ஸ்கேல் டவுன் பண்ணுங்க லைன் ஆயிடுச்சா ஓகே சும்மா ரஃபாக லைன் ஆனால் போதும் நல்லா வேணும்னா ஜூம் பண்ணி டைம் எடுத்து நல்லா ரஃப் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி நான் மறுபடியும் டூப்ளிகேட் பண்ணி இதை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கல ஓகே இப்போ இந்த எல்லா லேயரும் நம்ம வந்து ஒரே லேயராக மெர்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்தையும் நான் வந்து கொஞ்சம் வந்து கலர் போட்டு ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து சும்மா ரஃபாக இருந்தால் போதும் இது வந்து நமக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை இது எல்லா லேயரையும் செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் இ கொடுத்திங்கன்னா எல
இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மூட்டூவில் கிளிக் பண்ணி கண்ட்ரோல் டி எழுத்தி ரீசைஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே கண்ட்ரோல் ஜே அதாவது இந்த லேயர் டூப்ளிகேட் பண்ண கண்ட்ரோல் ஜே கிளிக் பண்ணி எடுத்து இப்படி நகர்த்து வைங்க மறுபடியும் கண்ட்ரோல் ஜே மறுபடியும் கண்ட்ரோல் ஜே எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி மூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த நாலு லேயரை செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் இ கொடுத்துருங்க அண்ட் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வரதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஷேடோ கொடுத்துருவோம் அதுக்கு இந்த லேயரை ரைட் கிளிக் பண்ணி பிளெண்டிங் ஆப்ஷன் போய் ட்ராப் ஷேடோ ஆப்ஷனில் போய்ட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் அதாவது எவ்வளோ தூரத்துலேருந்து நமக்கு ஷேடோ வேணும் அப்படின்றத நமக்கு வந்து ஜீரோ டிஸ்டன்ஸே கொடுத்துரும் அதாவது எனக்கு அதே இடத்துல ஷேடோ வேணும் பட் அதோட சைஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும் ஸ்ப்ரெட்டு கொஞ்சம் இருக்கணும் ஷேடோ கலர் வந்து கொஞ்சம் டார்க் ப்ளூவாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு நான் கொடுத்துட்டு ஃபேஸ் செட்லாம் ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு ஓகே இப்போ இந்த லேயரை டூப்ளிகேட் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் ஜே டூப்ளிகேட் பண்ணி இந்த மாதிரி பொசிஷன் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ நமக்கு அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம்லாம் நமக்கு கேப்பாக இருக்குது ஸோ அந்த கேப்பை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபில் பண்ணிவிட்டு அடுத்து வந்து நம்ம இந்த டூப்ளிகேட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த லேயரை நமக்கு தேவையில் டெலிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த லேயரில் மறுபடியும் நம்ம வந்து டூப்ளிகேட் பண்ண போகிறோம் டூப்ளிகேட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அப்படின்றதுனால இது எல்லாத்தையும் அப்படியே செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் டி போட்டு இதை நான் அப்படியே ஸ்கேல் டவுன் பண்ணிடுறேன் அண்ட் இந்த கேப்பை வந்து ஃபில் பண்ணிடுறேன் ஓகே இப்போ இந்த லேயரை கண்ட்ரோல் ஜே எழுத்தி டூப்ளிகேட் பண்ணி முன்னே செஞ்சோம்ல அதே மாதிரியே எடுத்து இப்படி வாங்கிங்க ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல இன்னொரு பர்சன் மிஸ் ஆகுது ஸோ வந்து மூட்டூல் எடுத்து இப்படியே சும்மா ரஃபாக கட் பண்ணி கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்திங்கன்னா இவர் டூப்ளிகேட் ஆகிடுவார் அப்படியே தூக்கி இவரை இப்படி வாங்கிங்க இந்த இடத்த நீங்கள் வந்து ப்ரெஷ் டூவில் போட்டு ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இதையும் இதையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபில் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கட் ஆகிடும் ஓகே அண்ட் இப்போ இந்த ரெண்டு லேரையும் நம்ம வந்து ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் இ கொடுங்க ரெண்டும் பிளண்ட் ஆகிடும் இப்போ இதை வந்து மறுபடியும் டூப்ளிகேட் பண்ணி இந்த ஸ்க்ரீன் ஃபுல்லாக நம்ம வந்து வைக்க போகிறோம் கீழேருந்து வரும் கண்ட்ரோல் ஜே இதை வந்து கீழே கொண்டு போயிருங்க மறுபடியும் கண்ட்ரோல் ஜே இதை வந்து கீழே கொண்டு போயிருங்க மறுபடியும் கண்ட்ரோல் ஜே கீழே கொண்டு போயிருங்க ஓகே உங்களுக்கு வேண்டிய மாதிரி வச்சுட்டு இந்த எல்லா லேரையும் செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் இ கொடுத்து பிளண்ட் பண்ணிடுங்க இப்போ இவர் வந்து எல்லாரும் வந்து ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்காங்க ஸோ இவரோட கலர் வந்து நான் குறைக்கிறதுக்கு இமேஜ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் போய்ட்டு வைப்ரன்ஸ் போய்ட்டு எனக்கு இவ்வளோ இவ் இது வந்து இவ்வளோ கலராக வேண்டாம் கொஞ்சம் லைட்டாக இந்த ரெட் கலர் தெரிஞ்சால் போதும் எனக்கு இப்போ எப்படி இருக்குமா லைட்டாக ரெட் கலர் தெரிஞ்சால் போதும் ஓகே அண்ட் பட் எனக்கு இது ஒரு கொஞ்சம் ப்ளூ கலர் அதிகமாக வேணும் ஸோ மறுபடியும் கலர் பேலன்ஸில் போய்ட்டு நம்ம முன்னே கொடுத்த மாதிரியே நல்லா ப்ளூ டோன் வந்து நல்லா கொடுப்போம் ஓகே ப்ளூ டோன் கொடுத்தாச்சு அண்ட் எனக்கு இது வந்து எல்லாம் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரே பேட்டர்னில் இருக்க மாதிரி இருக்குது பட் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டார்ட் ஆன மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றக்கா ஃபில்டரில் போய்ட்டு லென்ஸ் கரெக்ஷனில் போய்ட்டு ஆட்டோ கரெக்ஷன் வேணாம் கஸ்டம் கரெக்ஷனில் போய்ட்டு இந்த டிஸ்டார்ஷன் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் கேர்வலாக இருக்க மாதிரி இருக்கா அந்த மாதிரி இருக்கட்டும் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ரிவியூ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசம் தெரியும் ஓகே இப்போ நம்ம பேக்ரவுண்டை வந்து மற்றதெல்லாம் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் நவ் இப்போ இந்த இந்த நம்ம இந்த ஒரிஜினல் விட்டுருவோம் இந்த மற்ற எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் ஐபிஎஸ் வேண்டாம் இந்த மூணு லேயரை செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் ஈ கொடுத்தீங்கன்னா எல்லாம் இப்போ ஒரே லேயராக மெர்ஜ் ஆகிடும் இந்த லேயருக்கு வந்து நம்ம வந்து கலர் கலர் கரெக்ஷன் இன்னும் நமக்கு பேக்ரவுண்டோட இந்த கலர்லாம் செட் ஆகல நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கலர் கரெக்ட் பண்ணி அது வந்து செட் பண்ணோம் ஸோ இமேஜ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் போய்ட்டு கொஞ்சம் கலர் பேலன்ஸில் போய்ட்டு நம்ம வந்து நல்லா செட் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து கலர் ஏதாவது எது செட் ஆகும் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகே அண்ட் இது வந்து மொத்தம் மிக்டோன்ஸ் மட்டும் அஃபெக்ட் பண்ணுது மிக்டோன்ஸ்னால் ஒயிட்டும் பிளாக்குக்கும் நடுவில் இருக்க கலர் ஒயிட்டை தவிர பிளாக்கை தவிர பட் இந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் லைட் கலராக இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் ஹைலைட்ஸ் ஹைலைட் ஏரியாவில் நம்ம தனி அஃபெக்ட் பண்ணுவோம் ஹைலைட்ஸ் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரியே நீங்கள் வந்து கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள்
அதுக்கு அதுக்கு இந்த பேக்ரவுண்ட் லேயர் இது வந்து பேக்ரவுண்ட் பிஜி நான் கொடுக்குறேன் அதாவது நம்மளோட பேக்ரவுண்ட் இருக்குல்ல அந்த பிஜிக்கு மேலே ஒரு நியூ லேயர் போட்டு இந்த லேயரில் வந்து ஒரு ப்ளூ கலர் நான் சூஸ் பண்ணி சாஃப்ட் எட்ஜ் ப்ரெ ப்ரெஷ் எடுத்துக்கோங்க எடுத்து இந்த மாதிரி நான் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி நான் பெயிண்ட் பண்ணுறேன் பெயிண்ட் பண்ணி இந்த லேயரை வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் எந்த பிளெண்டிங் மோட் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு லீனியர் டாஜ் நல்லாயிருக்கு பட் நம்ம வந்து அதோட ஒப்பாஸ் அந்த லேயரோட ஒப்பாசிட்டியை நல்லா குறைச்சிக்கோங்க நான் ஒயிட் கலர் எடுத்து லைட்டாக ஒயிட் கலர் எந்த லேயர் வேணாம் நியூ லேயர் போட்டு அந்த லேயரில் ஒயிட் கலரை இப்படி ஃபில் பண்ணுங்கள் இந்த லீனியர் டாஷ் போட்ட லேயரை வந்து சைஸ் வந்து நல்லா பெருஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃபில் கொஞ்சம் அதிகமாக கிடைக்கும் கெப்பாசிட்டியை குறைக்கலாம் குறைச்சிக்கோங்க போட்டுக்கலாம் மறுபடியும் இந்த லீனியர் டாஷ் லேயரில் இந்த ப்ளூ கலர் எடுத்து இவர் ஷோல்டருக்கும் பின்னாடி நீங்கள் லீனியர் டாஷ் லேயரில் இருக்கா இருக்கீங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் அண்டூ பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து பழைய லேயர் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகிடும் ஸோ லீனியர் டாஜ் லேயரில் தான் இருக்கீங்களான்னு நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு இந்த எஃபெக்ட்ஸ் அப்ளை பண்ணுங்கள் மறுபடியும் இப்போ மேல் லேயருக்கு வந்து ஒயிட் கலரை சூஸ் பண்ணிவிட்டு லேயர் ஒப்பாசிட்டியை குறைச்சிக்கோங்க இப்போ ட்ரா பண்ணுங்கள் இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்படி தான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஓகே எனக்கு இது ஓகே இருந்தாலும் நம்மளோட பேக்ரவுண்டு ஓவரால் கலரை மட்டும் நான் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணலான்னு பார்க்குறேன் ஸோ பட் நமக்கு இந்த பேக்ரவுண்ட் ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இது எல்லா லேரையும் செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் இ கொடுத்து எல்லா பேக்ரவுண்டும் நான் இப்போ ஒரே பேக்ரவுண்டாக செட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு பேக்ரவுண்டுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்ட் வேணும் ஸோ இமேஜ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் போய்ட்டு பேக்ரவுண்டு கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்ட் செட் பண்ணுறேன் ப்ரைட்னஸ் கூட அப்படியே இருக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்மளோட இவரோட ஹெட்டோட கலரை மட்டும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இவர் இவரோட ஹெட்டை மட்டும் நம்ம இப்போ செலெக்ஷன் மாதிரி இருக்குது என்ன பண்ணணும் இந்த அவரோட ஹெட்ல இருக்குல்ல இந்த ஹெட்லேயரை கண்ட்ரோல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி இந்த தம்னையில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அவர் ஹெட் மட்டும் இப்போ செலக்ட் ஆகிரும் இந்த ஹெட்டுக்கு மேலே இப்போ நான் வந்து நியூ லேயர் போடுறேன் அதில் நம்ம செலக்ட் பண்ண அதே ப்ளூ கலர் எடுத்து இந்த மாதிரி நான் சைடில் அப்ளை பண்ணுறேன் இதே எனக்கு நார்மலாக எனக்கு ஓகே இருந்தாலும் வேறு எதுவும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கா அப்படின்றத நான் வந்து கொஞ்சம் செட்டிங்ஸை சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்குறேன் வேண்டாம் எனக்கு நான் வந்து நான் நார்மலே வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி நான் மறுபடியும் ஹெட் லேயரை செலக்ட் பண்ணி இன்னொரு லேயர் போட்டு அதில் வந்து நான் ஒயிட்டை வந்து ஒரு சின்ன டோன் வந்து நான் வந்து அப்ளை பண்ணுறேன் இது வந்து ப்ளெண்டிங்க்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக ப்ளெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இது ஒரு ஒப்பாசிட்டி வேணால் நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு லேயரும் ஓகே இந்த சைடும் உங்களுக்கு பொண்ணும் தோணுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அந்த கலர் எடுத்து ஒப்பாசிட்டி நல்லா குறைச்சி வச்சு பொறுமையாக கொடுங்க அதிகமாக கொடுத்து இது பண்ணிக்க வேண்டாம் ஓகே இப்போ இந்த மொத்த ஹெட்லேயரையும் செலக்ட் பண்ணி இந்த இதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஜஸ்ட் இவரோட அந்த கண்ணாடி இது ரெண்டுக்கும் செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் இ கொடுத்தீங்கன்னா இப்போ இவரோட கண்ணாடியும் இதுவும் ஒன்றா செட் ஆகிடும் இது இது இந்த இவரோட ஃபேஸை மட்டும் நான் கொஞ்சம் கலர் கரெக்ட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு இமேஜ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் போய்ட்டு ஷேடோஸ் அண்ட் ஹைலைட்ஸில் போய்ட்டு எந்த இடம்லாம் டார்க்காக இருக்கோ அதெல்லாம் ஷேடோஸ் இந்த இது கூட் கூட்டினீங்கன்னா டார்க்காக இருக்க இடம்லாம் கொஞ்சம் லைட் ஆகும் ஸோ நான் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து செட்டிங்ஸ் மாற்றிக்கிறேன் சரி ஓகே எனக்கு இந்த செட்டிங்ஸ் ஓ போதும் ஒரிஜினல் பார்த்திங்க ஒரிஜினலுக்கு இதுக்கும் வித்தியாசம் தெரியும் ஓகே கொடுங்க இது இப்போ கொஞ்சம் ப்ரைட்டாக இருக்குது ஸோ நான் வந்து ப்ரைட்னஸ் குறைக்க இமேஜ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் போய் ப்ரைட்னஸில் போய்ட்டு கொஞ்சம் கான்ட்ராஸ்டிங் ப்ரைட்னஸையும் நான் வந்து சட்டிலாக குறைச்சிக்கிறேன் ரொம்ப குறைக்கல நல்லா சட்டிலாக குறைச்சிக்கிறேன் ஓகே எஃபெக்டில் போய் ஃபெயிலில் போய்ட்டு இதை மட்டும் கொஞ்சம் பாதியாச்சு கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க ஓகே இப்போ நமக்கு வந்து இவருக்கு வந்து அந்த ரெட் கலர் ஹேர் நோக்கணும்ல அதையும் நம்ம வச்சுருவோம் அதுக்கு வந்து இந்த லைட் முன்னாடி போட்டதை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க நியூ லேயர் போட்டு ரெட் கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க 
ப்ரஷ் வந்து ஹார்ட் எஜ் ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க கெப்பாசிட்டி ஃபுல்லாக இருக்கட்டும் லேயர் ப்ரஷ்ஷோட சைஸ் வந்து நம்மளோட ஹேர் சைஸுக்கு எந்த சைஸ் இருக்கோ அந்த சைஸ்க்கு வந்து நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நமக்கு எனக்கு இந்த ப்ரஷ் ஓகே இப்போ நான் வந்து இது எல்லாத்தையும் அழிச்சுட்டு நான் வந்து ஹேர் ட்ரா பண்ண போகிறேன் இப்போ இவரோட ஹேர் எந்த டேரக்ஷனில் போகுதுன்னா இங்கே ஆரம்பித்து இப்படி தான் போகுது ஸோ நானும் அதே மாதிரி ப்ரஷ் டூல் எடுத்து இங்கே ஆரம்பித்து ஹேர் வந்து இப்படி தான் நான் ட்ரா பண்ணணும் ஒவ்வொரு ஹேராக நீங்கள் தான் ட்ரா பண்ணணும் அவசரப்படாமல் நீங்கள் வந்து ட்ரா பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் வந்து நல்ல ரிசல்ட்டாக கிடைக்கும் நீ கலர் வேறு கலர் சே சேஞ்ச் பண்ணால் அப்புறமேடி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஹேர் மட்டும் ஒழுங்காக ட்ரா பண்ணுறதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ட்ரா பண்ணுங்கள் ஓகே ஹேர் ட்ரா பண்ணியாச்சு ஹேர் கலர் மாற்றி இமேஜ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் போய்ட்டு ஹியூ அண்ட் சாச்சுரேஷனில் போய் இந்த ஹியூவை மட்டும் கொஞ்சம் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே எனக்கு இப்போ இந்த ஹேர் கலர் ஓகே இருந்தாலும் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ஜே எழுதிக்கோங்க இந்த கீழே இருக்க லேயரை வந்து லேயர் பிளெண்டிங் மோட் வந்து லைட் அண்ட் கலர் செட் பண்ணி ஃபில்டர் போய் ப்ளர் போய் காஷியன் ப்ளர் போய் செட்டிலாக ப்ளர் வேல்யூ கொடுத்துட்டு இந்த லேயரோட ஒப்பாசிட்டியை குறைச்சிக்கிட்டு இப்போ மேலே இருக்க லேயரை ஆன் பண்ணி ஆன் பண்ணிக்கோங்க இந்த லேயரோட ஒப்பாசிட்டியும் குறைச்சிக்கோங்க ஓகே எனக்கு இப்போ இந்த எஃபெக்ட்ஸ் போதும் இந்த இடம் கொஞ்சம் வந்து ஓப்பனாக இருக்க மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துல வந்து நம்ம டைட்டில் போட்டு ஓகே கொடுங்க டைட்டில் போட்டு இது பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து டைட்டில் வந்து ரொம்ப ப்ரைட்டாக இருக்குது அப்படின்றதுனால இமேஜ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் போய் பிரைட்னஸில் போய் இந்த ப்ரைட்னஸ் நான் குறைச்சிக்கிறேன் கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணி கொட்டிக்கங்க ப்ரைட்னஸ் குறைச்சிக்கிறேன் இப்போ இந்த டைட்டில் பின்னாடி வந்து நியூ லேயர் போட்டு பிளாக் கலர் வந்து சாஃப்ட் எஜ் ப்ரஷ் எடுத்து எடுத்துக்கோங்க பிளாக் கலர் போட்டு இந்த லேயரோட ஒப்பாசிட்டியை மட்டும் குறைச்சிக்கோங்க கொஞ்சம் ரீடபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கட்டும் ஓகே இப்போ இந்த எல்லா லேயரும் நான் ஒன்றா மெஷ் பண்ணி கொஞ்சம் அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இந்த இடத்துக்கு பின்னாடி இவரோட இந்த ஹெட்டும் இதுவும் பேக்ரவுண்டும் ஒன்றா மெ மிங்கிளாக இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ அதை நான் கொஞ்சம் செப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இவரோட ஹெட்டுக்கு பின்னாடி அதாவது அந்த பேக்ரவுண்டுக்கு பின்னாடி ஒரு நியூ லேயர் போட்டு பிளாக் எடுத்து இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நான் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ நம்மளோட ஹெட்டும் இவரும் தனித்தனி லேயர் தான் அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும் ஓகே இது மாதிரி போட்டுட்டு ஒப்பாசிட்டி நல்லா குறைச்சிக்கோங்க ஓகே அண்ட் தப்பாக இருந்த இடத்துலலாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து எரேசர் டூல் எடுத்து எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹெட்டும் இதுவும் தனித்தனியாக இருக்கணும் இன்னும் உங்களுக்கு தனித்தனியாக தெரிலனா நீங்கள் வந்து இவரோட ஹெட்டுக்கு மேலே நியூ லேயர் போட்டு ஒயிட் கலர் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ளோவும் ஒப்பாசிட்டியும் நல்லா குறைச்சி வச்சுட்டு இவரோட ஹெ இவரோட இந்த இதுக்கு மேலே இது பேர் ரிம் லைட்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரிம் லைட்டு நீங்கள் வந்து பொறுமையாக ட்ரா பண்ணுங்கள் ஒப்பாசிட்டியும் இதுவும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து பொறுமையாக தான் வரும் ஜஸ்ட் இந்த தாடி வந்து நல்லா டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகிற மாதிரி ஒப்பாசிட்டியை கூட்டிக்கோங்க இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு டி டிஃப்ரென்ஷியேட் லைன் பண்ணுங்கள் போடுங்க கரெக்டாக இருக்கும் தப்பாக பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து கெப்பாசிட்டியை கூட கூட வச்சுட்டு நீங்கள் தாடி மாதிரியே ட்ரா பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி இந்த ரிம் லைட் வந்து நம்ம வந்து ஃபேஸ் முழுக்க போடலாம்
ஓகே இப்போ கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இவரோட ஃபேஸும் இதுவும் நமக்கு வந்து நல்லாவே வித்தியாசம் தெரியும் ஓகே இப்போ மொத்த லேரியும் நான் செலக்ட் பண்ணி மொத்தத்தையும் நான் ஒன்றா செலக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் ஷார்ப்பன் பண்ண போகிறேன் வழக்கம் போல் கேமரா ஃபில்டரில் இருக்கக்கூடிய ஷார்ப்பன் தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் வழக்கம் நான் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ளூ டோன் கொடுத்துக்கிறேன் ப்ளூ க்ரீன் டோன் கொடுத்துட்டு கான்ட்ராஸ்ட் கொஞ்சம் லைட்டாக அண்ட் கிளாரிட்டி கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு வைப்ரன்ஸ் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமா கொடுத்துருங்க அண்ட் இதில் ஆப்ஷனில் போய் சேச்சுரேஷனில் போய் எனக்கு ரெட் கலர் வந்து கொஞ்சம் நல்லா தெரியணும் பாப் அவுட் ஆகணும் அதாவது இந்த க்ளோ அப்படின்றக்கா நிறைய எந்த எல்லாம் ரெட் டோன் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நான் வந்து இப்போ கொஞ்சம் அதிகமாகவே கொடுக்குறேன் அண்ட் இப்போ ஷார்ப்பனில் போய்ட்டு கொஞ்சம் ஷார்வும் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே கொடுங்க இதான் முன்னக்கியும் பின்னக்கி இருக்க வித்தியாசம் அண்ட் நமக்கு வந்து கொஞ்சம் நாய்ஸ் இந்த இமேஜில் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இரு இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் ஃபில்டரில் போய் நாய்ஸ் போய் ஆட் நாய்ஸ் கொடுக்குறேன் எனக்கு எவ்வளோ நாய்ஸ் வேணும் அப்படின்ற வேலையை நான் செட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இந்த லேயரை டூப்ளிகேட் கூட பண்ணிக்கலாம் டூப்ளிகேட் பண்ணுங்கள் ஃபில்டரில் போய் நாய்ஸ் போய் ஆட் நாய்ஸ் போய் காஷியன் நாய்ஸ் ஆர் மோனோக்ராமேட்டிக் அதாவது கலர் இல்லாமல் வெறும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் நாய்ஸ் செட் பண்ணிங்க ஓகே ஃபேடில் போயிட்டு எவ்வளோ நாய்ஸ் வேணுமோ அவ்வளோ நாய்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்து வேல்யூ செட் பண்ணிவிட்டு வேண்டாத இடத்த எரேசர் வச்சு நீங்கள் வந்து அழிச்சிடலாம் ஃபுல்லாக அழிக்க வேண்டாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எங்கெல்லாம் நாய்ஸ் வேணுமோ அங்கெல்லாம் அழிச்சிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் இமேஜ் வந்து ஒரே காம்போசிஷனாக தெரியும் அதாவது ஒரே ஈக்குவலாக தெரியும் சில இமேஜஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணது வந்து ஃபுல்லாக ஹச்டி சில இமேஜஸ் ஃபுல்லாக லோ குவாலிட்டி ஸோ எல்லாம் இப்போ மெரிஜாக எங்களுக்கு வந்து புதுசாக கிடைக்கும் அண்ட் இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் விங் ஆட் 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 பண்ணோம் நியூ லேயர் போட்டு பிளாக் கலர் எடுத்துக்கோங்க இந்த எட்ஜும் இந்த சைடும் ஃபில் பண்ணி ஒப்பாசிட்டி லைட்டாக குறைச்சிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் விங் ஆட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அவ்வளோதான் கைஸ் அண்ட் மேலே நமக்கு டெக்ஸ்ட் எதுவும் ஆட் பண்ணணுன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கலர் வந்து ஒயிட் செட் பண்ணிக்கோங்க வேற ஃபான் யூஸ் பண்ணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கைஸ் இன்றைக்கி பார்த்த டுட்டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் மேலும் இது போல் நிறைய டுட்டோரியல் நிறைய வீடியோ நிறைய டெம்ப்ளேட் வேணும்னா மறக்காமல் எங்களோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் ஏதாச்சும் டுட்டோரியல் இல்லை எதுவும் வேணும்னா எங்களோட ஃபேஸ்புக் பேஜுக்கு ரெக்வஸ்ட் பண்ணி டுட்டோரியல் ரெக்வஸ்ட் எது